ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மின் டேர்ம்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க மின் டேர்ம்ஸ்னால் என்ன மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு ஜென்ரலாகவே வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு ஈக்குவேஷன் அதாவது இங்கே வந்து நம்ம பூலியன் ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பூலியன் லா கம்யூனிகேட்டிவ் லா அப்புறம் ஆண்டு லா ஆர் லா இதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் மெத்தடில் அல்லது ஒரு டிஜிட்டல் லாஜிக் ஃபங்க்ஷன் அல்லது சர்க்கியூட் டயக்ராமில் வரக்கூடிய லாஜிக் சர்க்கியூட்டில் வரக்கூடிய ஃபைனலாக வரக்கூடிய அவுட் புட் ஈக்குவேஷனை எழுதக்கூடிய மெத்தடு தான் வந்து இந்த மின் டேர்ம்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின் டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ மின் டேர்ம்ன்றது என்னென்னா ஸோ மின் டேர்ம்ன்றது சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம எஸ்ஓபின்னு சொல்லுவோம் எஸ்ஓபி இந்த மேக்ஸ் டேர்ம்ன்றது ஸோ மேக்ஸ் டேர்ம்ன்றது ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்ஸ் ஸோ இதை நம்ம வந்து பிஓஎஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பிஓஎஸ் அப்படின்றது என்னென்னா மேக்ஸ் டேர்ம் எஸ்ஓபின்றது மின் டேர்ம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரிகிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு டூ வேரியபிளில் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு ட்ரூத் டேபிள் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து ஒரு டூ வேரியபிள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஏன்ற ஒரு வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் பின்ற ஒரு வேரியபிள் எனி கேட் கேட் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்டு கேட் ஆர் கேட் எது வேணால் இருந்துட்டு போது ஜென்ரலாக இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து மின் டேர்மில் சொல்கிறேன் பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் என்ன வரலாம் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது ஜீரோ ஒன்னாக இருக்கலாம் ஒன் ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன் ஒன்னாக இருக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம மின் டேர்ம்லேயும் மேக்ஸ் டேர்ம்லேயும் எழுதலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ஆர் கேட் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்ஆர் கேட்டுடைய அவுட் புட்டு எக்ஸ்ஆர் கேட்டினுடைய அவுட் புட் ஒய்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ்ஆர் கேட்டோட அவுட் புட் என்னவாக இருக்கும் சேமாக இருந்தால் ஜீரோவாக இருக்கும் இதுவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்ஆர் கேட்டுடைய அவுட் புட் புரியறதுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்ஆர் கேட்டுன்றது எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்ஆர் கேட் ரெண்டு இன்புட் ஏ நெக்ஸ்ட் பி அவுட் புட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ பார் பி ப்ளஸ் ஏ இன்டு பி பார் ஸோ இதுதான் அவுட் புட் ஈக்குவேஷன் நான் சொன்ன ஒரு ஒரு சைக்கிட்டுடைய அவுட் புட் ஈக்குவேஷன் எழுதக்கூடிய மெத்தட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்ஸ் டேம் அண்ட் மின் டேம் எப்படி எப்படி எழுத போகிறோன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து மின் டேம் அண்ட் மேக்ஸ் டேம் ரெண்டுமே எழுதுகிறேன் மின் டேம் நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸ் டேம் ஸோ இது வந்து சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் எஸ்ஓபி இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னாவே மின் டேர்மில் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கிற இன்புட் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்டில் எழுதிப்போம் இதுவே ஒன் வந்துச்சுன்னா இன்புட்டில் அப்படியே எழுதிப்போம் காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லாமல் எழுதிப்போம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் டேர்மில் மேக்ஸ் டேர்மில் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் அப்படியே எழுதிப்போம் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எழுதிப்போம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து டோட்டல் ஆப்போசிட் அப்படியே இதுக்கு இது காம்ப்ளிமெண்ட் இதுக்கு இது காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம எழுதணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மின் டேர்ம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாசிபிள் காம்பினேஷன் அந்த ஜீரோ இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கா பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்டுக்கான மின் டேம் அப்போ என்ன ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ ரெண்டு இன்புட்டுமே ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பட் இப்போ அவுட் புட் நம்ம முக்கியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டு பாருங்கள் ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ இதனுடைய மின் டேம் எப்படி எழுதலான்னா ஏ பார் நெக்ஸ்ட் பி பார் ஸோ மின் டேமில் எஸ்ஓபியில் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டுக்கணும் ஒன் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே எழுதிக்கணும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம அண்டு கேட் யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு இதெல்லாம் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் டேம் நான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ப்ராடக்ட் டேம் கண்டுபிடிக்கணும் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சம் ப்ராடக்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராடக்ட் டேம் கிடையாது சம் ப்ரோ சம் டேம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது ஏ ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ அப்போ இது ரெண்டுமே பாருங்கள் இங்கே மேக்ஸ் டேமில் போடும்போது ஏ ஜீரோவாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுக்கணும் ஏ ஆனால் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சம் டேம் B வந்து ஜீரோ நம்ம அப்படியே போட்டுக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ இது வந்து சம் டேம் ஸோ மின் டேம்ல நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது 
நெக்ஸ்ட் ஒன் 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 ஒன்னா இங்கே ஏபி வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பார் ப்ளஸ் பி பார் ஏன்னா ஏ ஒன் பி ஒன் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஆகும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு சம் டம் அப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணால் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் அவுட்புட் ஒன் வருதோ அதை மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் ஒன் வருது ஸோ இங்கே வந்து அவுட்புட்டில் ஒய் ஒய் நான் போடுறேன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே எங்கே எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் ஒன் வருது ஒய் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஒன் வருது ஸோ இங்கேயும் இங்கேயும் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஒன் வருது அப்போ இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்தாலும் ஒன் இது வந்தாலும் ஒன் அதனால் தான் நான் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எய்தர் இது அல்லது இது ரெண்டுமே வந்தால் ஒன் கிடையாது இது வந்தாலும் அவுட்புட் ஒன் தான் இது வந்தாலும் அவுட்புட் ஒன் தான் அதனால் தான் ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் அப்போ ஏ பார் இன்டு பி ப்ளஸ் ஏ இன்டு பி பார் ஸோ அதுதான் நமக்கு அவுட்புட்டில் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதியிருந்தோம் மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாமே வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது மின் டம் தான் சம்மா ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவே நம்ம வந்து மேக்ஸ் டர்ம்லேயும் எழுதலாம் மேக்ஸ் டர்ம் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ஒன் வருது ஸோ எங்கெல்லாம் ஒன் வருதுன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி பார் இன்டு ஏ பார் ப்ளஸ் பி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்ல எழுதுகிறோம் அப்போ சம்ல என்ன பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே வந்து ப்ராடக்ட் டம் எடுத்துக்கிறோங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் டம் அண்ட் மின் டம் மோஸ்ட்லி நம்ம எழுதுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் டம்ல தான் நம்ம அதிகமாக எழுதுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் இப்போ நம்ம டெஸ்ட்மில் மாற்றும் போது ஜீரோ இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மின் டம் எழுதும் போது சமேஷன் ஆஃப் சம் ஆஃப் மின் டம்ஸ் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஒன் வருது பாருங்கள் ஒன் கமா டூ ஸோ ஒன்லேயும் டூலேயும் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஒன் வருதெல்லாம் சம் ஆஃப் மின் டம்ஸ் எழுதுவோம் இதுவே வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் டம் எழுதும் போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்னா எங்கள் பை யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் டம்ஸ் ஸோ அங்கே மின் டம்ஸ் சில நேரங்கள் ரெண்டுமே மின் எம்மறதுனால நம்ம வந்து இங்கே வந்து சம் ஆஃப் மின் டம் போட்டுக்கோங்க இங்கே சம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் டம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் டம் ஸோ இங்கே வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் டம் போடும்போது ஜீரோ வர்றதை மட்டும் தான் நமக்கு நோட் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா த்ரீ ஸோ இப்போ இங்கே வராதட்டும் இங்கே வரும் ஸோ அதுதான் அங்கே முக்கியமானது இங்கே வந்து மென் டம் ஒன் கமா டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் டம் ஜீரோ கமா த்ரீ ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன வரும்னா இங்கே வந்து நீங்கள் ஜீரோ தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ பார் பி பார் அப்போ இங்கே ஜீரோ கமா த்ரீ ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மின் டம் மேக்ஸ் டம் மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லா புக்குலையுமே நம்ம வந்து ஃபெமிலியராக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் டம் தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் எழுதுறது வந்து மின் டம்ல தான் எழுதுவோம் பட் நீங்கள் மேக்ஸ் டம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மின் டம் தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் மேக்ஸ் டம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஈக்குவல் டு சம் சம் ஆஃப் சம்னா சமேஷன் போட்டிருப்பாங்க சமேஷன் போட்டாவே அது மின் டம் தான் ஜீரோ கமா டூ கமா ஃபைவ் செவன் எயிட் டென் டுவெல் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் மேக்ஸ் டம் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணலாம் இதனுடைய மேக்ஸ் டம் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் இங்கே வராத டம் இது வந்து ஒரு ஃபோர் வேரியபிள் இங்கே வராத டேர்ம் எடுத்து நம்ம இங்கே போட போகிறோம் இங்கே வராத மின் டம் எடுத்து இங்கே போட போகிறோம் அப்போ இங்கே வராத மின் டம் வந்து எடுத்து போட்டால் அது மேக்ஸ் டம் அப்போ இங்கே ஒன் வரும் டூ இருக்குது த்ரீ இல்லை ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது சிக்ஸ் இல்லை செவன் எயிட் நைன் டென் இருக்குது லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதெல்லாமே மேக்ஸ் டம் இதெல்லாமே மின் டம் ஸோ அப்போ மின் டம் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் மேக்ஸ் டம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்றும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி நீங்கள் எல்லாருமே வந்து சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மின் டம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் டம் வந்து போட்டுடலாம் கேம் அப்படி நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து மின் டம் தான் மேக்ஸ் டம் வச்சு நம்மளால் கேம் அப் பண்ண முடியும் பட் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் கன்ஃபியூஷன் வரதுனால நீங்கள் மின் டம் வச்சே போட்டுக்கோங்க சப்போஸ் கொஷினில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் அதாவது பை கொடுத்து கேம் அப்பில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அதாவது மேக்ஸ் டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மின் டேமை ம
அதே மாதிரி எப்படி வந்து ஒரு மின்டம் மேக்ஸ் டம் நம்ம வந்து கனானிக்கல் ஃபார்மில் மாற்றலாம் அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதாவது கன்வெர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் டு கனானிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஈக்வேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஏ பார் பி ப்ளஸ் பி பார் சி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஸ்ஓபி ஃபார்மில் இருக்குது எஸ்ஓபி அதாவது மின் டேர்ம்ஸில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம கனானிக்கல் ஃபார்ம்னு மாற்றலாம் மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ கனானிக்கல் ஃபார்ம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸோ கனானிக்கல் ஃபார்ம்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸோ கெனானிக்கல் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளுடைய ஈக்குவேஷனில் எய்தர் அதாவது சம் டேர்மாக இருந்தாலும் சரி ப்ரொடக்ட் டேர்மாக இருந்தாலும் சரி எல்லா லிட்டரலும் வரணும் ஸோ லிட்டரல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போது இதை வந்து நம்ம இது எப்படி சொல்லலான்னா எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி கமா சி ஏன்னா அது த்ரீ வேரியபிள் த்ரீ வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா A bar B plus B bar C னு சொல்கிறோம் ஸோ மொத்தம் மூணு வேரியபிளுமே அங்கே இருக்குது ஏ பி சின்ற மூணு வேரியபிள் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஏ பி சி அல்லது ஏ பார் பி பார் சி பார் அதுதான் லிட்ரல் ஸோ லிட்ரல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேரியபிளும் வரணும் அதாவது ஏ பி சி இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்டு ஏ பார் பி பார் சி பார் அப்போது கெனானிக்கல் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் எல்லா லிட்ரலுமே இருக்கணும் எதர் பாரோ காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார்மாக இருக்கணும் இல்லை காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லாத ஃபார்ம் ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி கமா சி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்லர் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இருக்குது மின் டேர்மில் இருக்குது ஏ பார் பி ப்ளஸ் பி பார் சி அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் சி மிஸ்ஸிங் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி இல்லை சி இஸ் மிஸ்ஸிங் இங்கே வந்து ஏ மிஸ்ஸிங் அப்போ இங்கே வந்து சி என்ற லிட்டல் இல்லை இங்கே ஏ என்ற லிட்டல் இல்லை அப்போ இது கெனானிக்கல் ஃபார்ம் கிடையாது இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்குது எஸ்ஓபியில் இருக்குது இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம இதை வந்து கெனானிக்கல் ஃபார்முக்கு மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்போ என்ன வந்து வேரியபிள் எந்த லிட்டல் இல்லைன்னு பாருங்கள் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க ஏ பார் பி எழுதிக்கோங்க இப்போ இன்டு இங்கே ஒன் நான் போடுறேன் இப்போ உங்கள் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டேர்மாக இருக்கிறதுனால இங்கே இன்ட்டு ஒன் போட்டால் அதனுடைய இது மாற போகிறது கிடையாது இது எதுக்காக ஒன் போட்டிருக்கோன்னா சிக்காக ஒன் போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து ஏ கிடையாது அப்போ ஏக்கு பதில் இங்கே ஒன் போடுறேன் ஒன் இன்ட்டு பி பார் சி அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது அப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஏ பார் பி இந்த ஒன்க்கு பதில் இந்த ஒன்க்கு பதில் எந்த டேர்ம் இல்லை சி இல்லை அப்போ சி ப்ளஸ் சி பார் நான் போடுறேன் ஏன்னா சி ப்ளஸ் சி பார்ன்றது ஒன் தானே இது வந்து ஆர் லா பை யூஸிங் ஆர் லா போலியன் லாஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர் லா சி ப்ளஸ் சி பார் ப்ளஸ் இங்கே ஏ இல்லை அப்போ ஒன்க்கு பதில் ஏ ப்ளஸ் ஏ பார் நான் போட்டுக்கிறேன் ஏ ப்ளஸ் ஏ பார்ன்றது ஒன் தான் இன்டு பி பார் சி ஸோ இப்போ நீங்கள் வண்டிலே பண்ணுங்கள் பை யூஸிங் கம்யூட் என்னது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அல்லது வந்து போலின் லாஸ் மண்டிலே பண்ணுறேங்க ஏ பார் பி இன்டு சி ப்ளஸ் இங்கே ஏ பார் பி சி பார் ஏ பார் பி சி பார் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஏ இன்டு பி பார் சி ப்ளஸ் ஏ பார் பி பார் சி ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கெனானிக்கல் ஃபார்ம் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா எல்லா லிட்டரலுமே வந்திருக்கும் பாருங்கள் இங்கேயும் வந்து ஏபிசி இருக்குது இங்கேயும் ஏபிசி இருக்குது இங்கேயும் ஏபிசி இருக்குது இங்கே ஏபிசி இருக்குது எதர் காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார்ம் இருக்கணும் அல்லது அதனுடைய வேரியபிள் இருக்கணும் ஏதாவது இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார்மோ அல்லது காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லாததாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் ஏல வந்து ஒரு டேர்ம் இருக்கணும் காம்ப்ளிமெண்ட் அல்லது நார்மல் ஃபார்ம் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் பி இருந்துச்சு அது வந்து கெனானிக்கல் ஃபார்ம் அப்போ இந்த கெனானிக்கல் ஃபார்மாக நம்ம ஈஸியாக சாரி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மாக நம்ம ஈஸியாக கெனானிக்கல் ஃபார்மில் மாற்றிடலாம் பை யூஸிங் அண்ட் லா ஆர் லா இதுவே ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்மில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்டூ போட்டு ஒன் போடணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பிஒஎஸ்லேருந்து வச்சுக்கோங்களேன் பிஒஸ்ன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இப்போ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ 
B plus C bar. So, this is the P OS. So, this is the C. So, this is the C. So, A plus B. Now, this is the plus 1 portal. So, this is the C. C is the C. C is the C. C is the C. C is the C. So, we will add the SOP to the SOP. We will add 0 to the SOP. So, A plus B into plus 0. In that, A is not. We will add 0 to the SOP. 0 plus B plus C bar. Into A plus B plus C bar. So, we will add 0 to the SOP. So, we will add C to the SOP. So, C into C bar. अंडला इंगा उन्हें ना बार ला यूज़ पन्द्रा C plus C bar इंगा C into C bar C into C bar पटना उनको जीरो दा करीक पड़े सो अनाल उन्हें ये क्वेश्चन चेंज आगे पढ़ गया into इंगा जीरो के बदले ये into ये bar plus B plus C bar ये पो और तीरो मेरे को ना मेरे को बोलेन लाय सो इन्द मार ये रोज चुना अदा उधे ये plus B into B bar इन्द मार रोज चुना इब्दल दलाना ये plus B into ये plus B bar न so, this is the distributive law. A plus B, B bar. A plus B into A plus B bar. This is the theorem. This is the theorem. Now, we use this theorem. Now, A plus B plus C into A plus B plus C bar. That is the same. A plus B plus C bar into A bar plus B plus C bar. So, let's look at this random compare. SOP, POS, whatever you say. Canonical form is the number of min terms. The equation is expand. Simplify. So, in canonical form, the equation is in simplification. Simplified form of equation is in canonical. We can't say canonical is simplified. But in standard form, it is in simplified. सिंपली इधर वन्दे अलाव इक्वेशन चिन्ह दाने परसों दाने चिन्ह सिंपली इन दाल से चिन्ह पहले ना सॉरी ना हम केम बेस पन अपना ईएसए सिंपली पढ़ने के लां सो आज दा इंगों वन्दे मुख्य मा सोल्ले बन्दे दे इंगों वन्दे सम ऑफ प्रोडक्ट लंदे उंगले को वन्दे कैनानिकल फॉर्म मातला आधे मेरे पीओएस लिए कैनानिकल निंग वांडे कैम अपीस पने क्ला, सो कैम अपीस पन ला, अलादे बोलियन लास्ट यूज़ पन ला, बेस्ट वांडे कैम अप, सो इधर वांडे निंग अभी अलग लाना, निंग वांडे मिन्टम को निंग मातिर ला, अपो एफ इक्वल टू सम ऑफ मिन्टम, इधर ना दे जीरो वन वन, जीरो वन वन अटर देना, जीरो वन वन अटर थ्री, कमा one comma two comma three comma five three variable ले, so इंगों वंदे zero one one three zero one zero two one zero one five next वंदे zero zero one one, so इन्दमान इंगों math इटे केम बेस पन केम बेस पन नहीं सिंपलीफाई पढ़ लेगा, पढ़ना उनका नाम उत्तरों में इंदई क्वेश्चन होगे, सिंपलीफाई डी क्वेश्चन कर चलो, इंदई क्वेश्चन करेंगे चलो हम लेते, सिंपलीफाई डी क्वेश्चन होंगे कर चलो, सम्माफ पॉड � केम अपीस पना था सिंपलीफाइड मारो। तो इन द इवी डे लोग लोगों ने कन्वर्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म टू कैनानिकल अदे हमारे कैनानिकल टू स्टैंडर्ड फॉर्म उन लोगों ने इसे पुरुषों को निकला अदे हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम सो अदे मिनिटम मैक्सिमम उन लोगों के पुरुषों को निकला 